Hello friends, welcome to Centum Tutor, PGTRB, Education, Psychology, Ulaviyal. This is the Defense Mechanism, Tharkapu Nadathai. This is the second part. In the first part, the Tharkapu Nadathai is the first part. Two types of part. In this video, we will see the first part of Tharkapu Nadathai, Defense Mechanism. அப்படினா என்ன அந்த defense mechanism அந்த type என்ன அதுக்கு எடுத்து காட்டு example அப்படின் போது என்ன question கேட்டாலும் நமக்கு எடுதக் குடிய ஒரு idea நம்மிலுக்கு கடைச்சிரும் projection மூனாவது தர்க்காப்பு நடத்தை projection புரத் தெரிதல் அப்படின் வாங்க புரத் தெரிதல் அப்படின் இந்த character ஒந்து பத்தினா நம்மலுக்கு இருக்கும் அது என்ன character அவுடியும் பார்க்கலாம் அந்த தர்க்காப்பு நடத்தை என்ன பார்க்கலாம் projection is a defense mechanism where individuals attribute their own thoughts feelings or qualities to someone else இப்ப் பாருங்க தன்னுடைய சொந்த thoughts own thoughts அதாவது சொந்த என்னங்கள் அதைமே feelings உனருகள் சொந்த நம்முக்குலார் ஒரு என்னங்கள் இருக்கும் சில குணங்கள் இருக்கும் அது வேறு இருக்கு நம்ப குறுவோம் நம்ப குணத்த வேறு இருக்கு இருக்கிறதா நம்ப சொல்லுவோம் அது projection projection பிரது என்ன individuals உடிய ஒரு attribute அது ஒரு பாதுகாப்பு முறை தனக்க இருக்கிறதா தான் காமிக்கியாம் மத்தவுங்களுக்கு இருக்கிறதா சொல்லது மத்தவுங்களுக்கு இருக்கிறதா சொல்லது அதாவது என்ன பண்ணுவாங்க கடினா இதில் என்ன நடக்கும் கடினா it involves projecting on to others the characteristics that they find unacceptable in themselves நம்பிக்குள்ளாரி நாம் ஏற்றுக்கொல்ல மாட்டோம் தங்களுக்குள்ளை ஏற்றுக்கொல்ல முடியாத குணாதிசியங்கள் இருக்கும் தங்களே நம்பிக்கே வைச்சில் குணாதிசியங்கள் இருக்கும் நம்மனால் ஏற்றுக்கொல்ல அதாவது இந்த மாதி பண்ணா என்ன பிரச்சின வரும் அப்படின் பாத்தினா இந்த மை projection அதாவது நம்பக்குள்ளாருக்கு கூடிய குறைகள் நம்பக்குள்ளாருக்கு குடைய குறைகள் மற்றவுங்க மேல சொல்லுவோம் அந்த மாதி ரும்ப அதிகமா இந்த மாதி செஞ்சா excessive projection அதிகப்படியா இந்த மாதி புரத் தெரிதல் செஞ்சா என்ன Indonesia தனக்கிருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு
அப்ப நம்ம கேரக்டர் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் உங்க கேரக்டர் கூட நீங்க பாத்துக்கலாம் மற்றவங்க மேல எது இப்ப வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு போட்டியில ஜெயிச்சுட்டு வந்தா போதும் நம்ம வந்து குறைகளை சொல்ல தொடங்கிடும் அது வந்து அவன் சும்மா அஹ் மத்தவனை கா காக்கா பிடிச்சிட்டு அஹ் சோப் அடிச்சுட்டு இந்த பிரைஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டான் நிறைய பொய் சொல்லுவான் அவன் வந்து எதுக்கு வாய் திறந்தாலே பொய் தான் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி இவன் மற்றவங்க மேல குறைய சொல்லிட்டே இருப்போம் மற்றவங்க மேல அதிகமா ஃபால்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்போம் இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்றது புறத்தறிதல் நம்மளுடைய ஃபீலிங் அதெல்லாம் நம்மளுடைய ஃபீலிங் நம்மளுடைய தாட்ஸ் நம்மளுடைய குவாலிட்டி அது அது மற்றவங்க மேல நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஆட தெரியாதவனுக்கு மேட கோணையாமா அதாவது டான்ஸ்ல பிரைஸ் கிடைக்கல ஏன் டான்ஸ் என்ன பிரைஸ் கிடைக்காம போயிடுச்சுன்னா ஒண்ணுல நான் நல்லா தான் ஆடினேன் ஜட்ஜிங் வந்து ஒருதல பட்சமா காமிச்சிட்டாங்க இல்ல மேட சரியில்லாம போயிருச்சு மேட சரியில்லாம போயிருச்சு மேட சரியா இருந்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பேன் இதே மாதிரி டென்னிஸ் விளையாட்டுருப்பாங்க டென்னிஸ் விளையாடும் போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா கவனிக்கலாம் அந்த ஒரு புறத்தறிதல் பண்ணி நம்மள தெரியாம ஒரு சில அவங்க இந்த விளையாட்டு வீரர்கிட்ட ஒரு சோவாவும் இருக்கும் டென்னிஸ்ல பால் அடிச்சதும் அந்த பால் போய் நெட்ல பட்டுச்சு வச்சுக்கோங்க நெட்ல பட்டு கீழே விழுந்ததும் இவர் அடிச்சதுதான் சரியில்லை ஆனா இவர் என்ன பாப்பாருனா அந்த பேட்டை பாப்பாரு பேட்டை தட்டி பார்த்து பேட்ல ஏதோ பிரச்சனை மாதிரி பாப்பாரு தனக்கு பிரச்சனை இல்ல அந்த பேட் நான் பேட்டுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறனாலதான் அந்த பால் வந்து நெட்ல பட்டுருச்சு இதுதான் புறத்தறிதல் அதாவது தன் இருக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய குறைய அந்த பேட் மேல காமிக்கிறது பேட் சரியில்ல அதனாலதான் அந்த பால் வந்து யாருக்கு காமிக்கிறது மத்தவங்களுக்கு காமிக்கிறது பேட் சரியெல்லாம் போயிடுச்சு அதனாலதான் அந்த நெட்ல பட்டுச்சு இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா புறத்தறிதல் அப்படின்றது சொல்றோம் அடுத்தது ஐடென்டிபிகேஷன் அடையாளம் அல்லது ஒன்றுதல் நீங்க கவனிச்சிருக்கலாம் நிறைய பேர் ஐடென்டிபிகேஷன் அல்லது ஒன்றுதல் அப்படின்றது இது என்னன்னு பாக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரம் தி சக்சஸ் ஆஃப் அதர் அதர் பர்சன்ஸ் குரூப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பை ஐடென்டிஃபைங் ஹிம்செல்ஃப் வித் தெம் அதாவது மற்றவங்களுடைய வெற்றிய தன்னுடைய வெற்றியா நினைச்சு கொண்டாடுறவங்க இருப்பாங்க இது இன்னொரு விஷயம் கூட இருக்கு இதுல இதுல வந்து இது நல்லா நல்லதா சொல்லியிருக்கோம் நல்ல விஷயமா சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் ஒரு குறைபாடு கொடுக்க ஐடென்டிபிகேஷன் பார்க்கலாம் சிலவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அதிகாரிகள் கூட வந்துட்டு இருப்பாங்க அதிகாரிக கூட பின்னால ஃபைல் தூக்கிட்டு வரக்கூடிய ஆபீஸ் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க இந்த அதிகாரி கூட அதிகாரம் காமிக்க மாட்டாரு ஆனா அந்த கூட வந்த அந்த நபர் என்ன பண்ணுவாருன்னா தான் தான் அந்த அதிகாரி மாதிரி மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் கட்டளை பிறப்பிச்சுட்டு இருப்பாரு அந்த அதிகாரத்தை எடுத்து இதுதான் அடையாளம் ஒன்றுதல் அடையாளம் அந்த தான் செய்ய முடியாது ஆனா அந்த அதிகாரி இருக்கிறதுனால அந்த அதிகாரி சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இவர் சொல்லிட்டு இருப்பாரு மற்றவங்களை எல்லாம் மிரட்டுறது மற்றவங்களை எல்லாம் சொல்றது இந்த மாதிரி செய்ய அந்த மாதிரி செய்யன்னு சொல்லி சத்தம் போடுறது ஆனா அந்த அதிகாரி இருக்கிறதுனால அதாவது மற்றவங்களுடைய வெற்றிய தன்னுடைய வெற்றியா நினைச்சு செயல்படக்கூடிய நபர்களை தான் நம்ம அந்த கேரக்டர் அந்த செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் அதுல திருப்திப்படக்கூடிய ஆளுங்களை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஐடென்டிபிகேஷன் ஒன்றுதல் அந்த பதவி கூட அந்த பதவிக்கு நம்ம வர முடியாது பட் என்ன பண்ணுவோம் அந்த பதவிக்கு அந்த பதவி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கூட நம்ம போகும்போது அவர் நம்மளை வந்து ரொம்ப பக்கத்துல நெருக்கமா வைக்கும் பொழுது அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லி அவர் கூட நடக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் இது செஞ்சிரு அது செஞ்சிருன்னு சொல்லி அவர் சொல்ற மாதிரி நம்ம செஞ்சிட்டு இருப்போம் அதான் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இஸ் பவுண்ட் டு அச்சீவ் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் ஃப்ரம் தி சக்சஸ் ஆஃப் அதர் பர்சன்ஸ் குரூப்ஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் பை ஐடென்டிஃபைங் இம்செல்ஃப் வித் தெம் பாருங்க ஒரு நபர் மற்ற நபர்கள் குழுக்கள் அல்லது நிறுவனங்களுடன் தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் அவர்களின் வெற்றியிலிருந்து திருப்தி அடைவதை காணலாம் பார்க்கலாம் மற்றவங்களுடைய வெற்றிய தன்னுடைய வெற்றிய அதுல நானும் ஒரு பார்ட் தான் நானும் இருக்கேன் அந்த மாதிரி காமிக்கிறது தான் இந்த அடையாளம் ஒன்றுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஒரு தற்காப்பு நடத்தை இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் ஒன்றுதல் அப்படின்னு இது வந்து சைக்கோ அனாலிட்டிக் தியரி நம்ம சொல்லுவோம் ஃப்ராய்டோட சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டோடைய சைக்கோ அனாலிட்டிக்கல் தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு டிஸ்கிரைப் பண்றாரு மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா தற்காப்பு நடத்தை டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்துல நிறைய விஷயங்கள் வந்து யார் தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா சிக்மன் ஃப்ராய்டு தான் சொல்லியிருக்காரு இதுல வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா இட் இன்வால்வ் தி அன்கான்சியஸ் அசம்ஷன் ஆஃப் தி கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அனதர் பர்சன் ஆர் குரூப் அதாவது மற்றொரு நபர் இல்லைன்னா குழுவினுடைய குண அதிசயங்களை மயக்கமான ஒரு அனுமானத்தை உள்ளடக்கியது அதாவது மற்றவங்களுடைய வெற்றி வந்து தன்னுடைய வெற்றியா நினைச்சு மத்த கொண்டாடுறது மற்றவங்க முன்னால
அந்த நடிகன் கிடைக்கூடிய வெற்றி அந்த நடிக்கும் நடிகன் கிடைக்கூடிய பேமஸ தனக்கு கிடைச்சதா நினைச்சு அதே மாதிரி நடப்பாங்க அதே மாதிரி முடி வைக்கிறது அதே மாதிரி நடக்கிறது அதே மாதிரி பேசுறது அதான் அவருக்கு எடுத்த வெற்றியை தன்னுடைய வெற்றியா நினைச்சு காமிக்கக்கூடிய நபர்களை தான் அந்த ஒரு கேரக்டர் அதுல திருப்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அந்த தற்காப்பு நடத்தியதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் பார்க்கலாம் பொதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லாத்துலேயும் மெயினாக கிரிக்கெட் பிளேயர் மாதிரி அங்கே போகும்போது பேட் பண்ணும்போது கூட அந்த பேட்டிங் பண்ணும்போது கூட அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்கார் அவர் என்ன பேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அவருடைய பிடித்த ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருப்பார் அவருடைய வெற்றி அவருடைய ஃபேமஸாக இவருக்கு மாதிரி பண்ணுவார் இவர் இவருக்கு கிடைச்ச மாதிரி நினைச்சு அதே மாதிரி அவருடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் மாற்றிக்குவார் அது மாதிரி ஃபுட்பால் பிளேயர் இருப்பாங்க சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா மெஸ்ஸி மாதிரியும் நெய்மர் மாதிரியுமே எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதனால மற்றவங்களுடைய வெற்றியை தன்னுடைய வெற்றி மாதிரி கருதி தான் திருப்தி அடைஞ்சுக்கிறது தன்னை வந்து தன்னுடைய பதட்டத்தை தன்னுடைய இயலாமையெல்லாம் அதில் மறைச்சுக்கிறது இதுக்கு பேர் தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அடையாளம் அல்லது ஒன்றுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து பார்க்கும்போது அடுத்த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அதாவது தற்காப்பு நடத்தை அப்படின்றது ரேஷனலைசேஷன் அதாவது காரணம் கற்பித்தல் இது பொதுவாக நம்மளுடைய எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் நம்ம மனுஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய குணம் காரணம் கற்பிக்கிறது அதாவது அப்படின்னா என்ன ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் தன்னுடைய குறைபாடுகள் ஃபெயிலியர் தோல்விகள் இம்கம்பீட்டன்ஸ் திறமையின்மை இதை வந்து என்ன பண்ணுவார்னா இதெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார் அதுக்கு வந்து ஒரு தவறான ஒரு காரணம் கற்பிப்பார் இதனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு இதனால தான் எனக்கு தோல்வி உண்டாயிடுச்சு இதனால தான் எனக்கு குறைபாடு தன்னுடைய குறைபாட்ட தோல்வியை திறமையின்மையை என்ன பண்ணுவாரு தவறான காரணங்கள் சொல்லி நியாயப்படுத்துவார் இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா காரணம் கற்பித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரெண்டு விதமான காரணம் கற்பித்தல் இருக்கு அதாவது ஒன்னு வந்து சோர் கிரேபிசம் அப்படின்னு வாங்க சீச்சி இந்த பழம் பொழிக்கும் அப்படின்னு வாங்க அதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு நரி வந்துட்டு பந்தல் இருக்கக்கூடிய திராட்சியை பறிக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணும் குதிச்சு குதிச்சு பார்க்கும் அதனால முடியாது அப்ப அது தன்னைத்தானே விரக்தி அடைஞ்சு என்ன பண்ணும் தன்னைத்தானே ஆறுதல் படுத்திக்கும் என்னன்னு சீச்சி இந்த பழம் பொழிக்கும் அதனால இங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் இதுதான் அதாவது இதுதான் சோர் கிரேபிசம் அப்படின்னு சொல்லும் சீச்சி இந்த பழம் பொழிக்கும்ன்றது இது எப்படி காரணம் கற்பிக்குது பாருங்க எப்படி பழத்தை பறிக்க முடியல விரக்தி ஆயிடுச்சு என்ன சொல்லிடும் இந்த பழம் பொழிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போயிடும் இது நிறைய பேர் பார்க்கலாம் நீங்க பசங்க கிட்ட பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்மி மார்க் எடுத்துருவாங்க கம்மி மார்க் எடுத்துட்டு எடுத்துருவாங்க அப்போ கேட்பாங்க ஏன் கம்மி மார்க் ஆச்சு அப்போ சொன்னாங்க இந்த கம்மி மார்க் எடுக்கிறது அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அது ஒன்றும் கம்மி மார்க் எடுக்கிறது பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது ஹை மார்க் எடுத்தாலும் பெரிய யூஸும் கிடையாது ஹை மார்க் இஸ் நான் எடுத்தாலும் நோ யூஸ் ஃபார் இட் அதனால என்ன பிரச்சனை இருக்கு நிறைய மார்க் எடுத்தவனும் பார் சும்மா தான் இருக்கான் கம்மி மார்க் எடுத்தவன் பார் அப்படி ஆயிட்டா இப்படி ஆயிட்டான் இது வந்து என்னன்னா இதுதான் சோ கிரேபிசம் அப்படின்னு சொல்றது அதாவது தன்னுடைய இயலாமையே தன்னுடைய தோல்வியை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க அதுக்கு காரணம் கருப்பிப்பாங்க தவறான காரணம் எக்ஸாம்பிள் மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு கேட்டா அதை சொல்லாம அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மார்க் எடுத்து என்ன பிரோஜம் இருக்கு இதோ பாரு மார்க் எடுத்து அவன் எத்தனையோ பேருக்கு அவனா என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கான் அவனும் ஒன்றுமே செய்யறதுல மார்க் கம்மியா எடுத்தவன் பாரு என்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்ற ஒரு காரணம் கற்பிக்கிறது தான் இந்த சோர் கிரேபிசம் சொல்றோம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட் லெமனிசம் சொல்லுவோம் ஸ்வீட் லெமனிசம் அதாவது தன்னுடைய சாதனை திருப்தி கிடையாது சாதனுடைய சாதனை ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு அதுல திருப்தி கிடையாது அதை நல்லதா மாத்தி சொல்றது நல்லதா மாத்தி சொல்றது ஒரு நபர் என்ன ஆயிட்டாருனா ஆபீஸ்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஆபீஸ்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு கெட்ட விஷயம் நடந்துச்சு அதுல ஒரு நன்மையை சொல்றது அவரு காரணம் கற்பிக்கிறது நல்லதாச்சு டிஸ்மிஸ் பண்ணது நல்லாச்சு நான் ஏற்கனவே குடும்பத்தோட நிறைய நேரம் செலவிடணும்னு பாத்துட்டு இருந்தேன் இப்ப அதுக்கு நேரம் கிடைச்சிருச்சு எப்படி பாருங்க காரணம் கற்பிக்க தன்னுடைய ஷார்ட் கம்மிங் அது தன்னுடைய தோல்வி டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க அது காரணம் சொல்வாரு யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்ல இல்ல டிஸ்மிஸ் பண்ணா நானே யோசிச்சுட்டா இருந்தேன் ஆஹ் நல்லதாச்சு ஏன்னா என் ஃபேமிலியோட நிறைய டைம் நான் ஃபேமிலி கவனிக்க முடியாது இல்ல அந்த வேலைக்கு போனா இப்ப ஃபேமிலி கவனிக்க நிறைய டைம் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து ஸ்வீட் லெமனிசம் ஸ்வீட் லெமனிசம் அடுத்த ஒரு தற்காப்பு நடத்தை டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அப்படிங்கும்போது சப்ளிமேஷன் மடை மாற்றம் மடை மாற்றம் இது பாருங்க இதுவும் ந
அதுல நமக்கு கிடைக்காம போனவன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த சமுதாயம் அங்கீகரிக்கக்கூடிய அதாவது இந்த சமுதாய அப்பி அப்ரூவல் பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் நம்ம பண்ணி அது மூலமா ஆறுதல் தேடிக்குவோம் அது மூலமா நம்ம ஆறுதல் தேடிக்குவோம் நம்மளோட பதத்தட்ட கவலைய குறைச்சுக்குவோம் பாருங்க மடைமாற்றம் இது பிராடால் அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு தற்காப்பு நடத்தை இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஆசைகள் வலுவான சமூக அங்கீகாரம் கொண்ட செயலாக மாற்றப்படும் செய்முறையாகும் இது ஒரு நல்ல விஷயம் அதாவது தனக்கு வந்து ஒண்ணு செய்ய முடியல அப்படின் போது அதை வந்து அந்த அதிருப்திய அந்த கவலைய வேறு ஒரு செயல்ல காமிச்சு அதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆறுதல் தேடிக்கிறது மிக மிக நல்ல ஒரு விஷயம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தனக்கு மகன் பெற வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கு ஆனா கிடைக்கல மகன் பிறக்கவில்லை அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த நபர்கள் அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல மனக்கவலை அடைஞ்சு பண்ணா மனக்கவலை அடையாம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சமூக நல செயல்பாடுகளை ஆர்வம் காட்டி அது மூலமா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த குறைபாட்டை நிவர்த்தி பண்ணுவாங்க இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சப்ளிமேஷன்ன்றது ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெக்கானிசம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெக்கானிசம் இப்ப நம்ம படிச்ச மெக்கானிசம் தற்காப்பு நடத்தியிலேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ளிமேஷன் மடைமாற்றம்ன்றது தான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெக்கானிசம் நல்லா ஞாபகம் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் மெக்கானிசம் ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு தடை செயல்முறை ஆக்கப்பூர்வமான சரி செயல்முறை அது ஆக்கப்பூர்வம் ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய குறைகளை நம்ம ஒரு குறை இருக்கு அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நம்மளால பெற முடியல அப்படின் போது அந்த ஆசை வேறொரு விதத்துல நம்ம வந்து செயல்படுத்திடுவோம் இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய செயல் அதாவது எமோஷனல் கான்ஃபிளிக்ஸ் நம்ம மன உள்ளுக்குள்ளார மனதுக்குள்ளார நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கும் அதையெல்லாம் தவிர்த்துடலாம் நம்மளுடைய மென்டல் ஹெல்த் மன நலனை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா போட்டு அது நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியத்தை மென்டல் ஹெல்த்தை என்ன ஆகும்னா அதே மாதிரி நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டை ஆளுமை வளர்ச்சி எல்லாம் பாதிக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்ளிமேஷன் மடைமாற்றம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இதை மறக்கிறதுக்காக வேறொரு செயலை பண்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தனக்கு குழந்தை இல்லை அந்த குழந்தை இல்லை அப்படின்ற அந்த ஒரு தடை அதே மாதிரி சகிக்க முடியாத அந்த கவலைய அந்த கவலைய நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா மனசுக்குள்ளாரே போட்டு அடக்கி இருந்தா அது நினைச்சு நினைச்சு வெதும்பி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய மன ஆரோக்கியம் இழந்துருவோம் நம்மளுடைய ஆளுமை வளர்ச்சி வந்து குறைஞ்சு போயிடும் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில நபர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சோசியல் ஆக்டிவிட்டில இறங்குவாங்க சோசியல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் சோசியல் ஆக்டிவிட்டி சமூக சமூகத்திற்காக ஏதாவது செய்யணும் இந்த சமுதாயத்திற்காக ஏதாச்சும் பண்ணணும் சொல்லி அதுல இறங்குவாங்க அதன் மூலமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுல அவர் திருப்தி கண்டு இந்த கவலையை மறந்துடுவாங்க இந்த கவலையை மறந்துடுவாங்க இதனால என்னாகும் நம்ம மனசுக்குள்ளார் ஏற்படுகிற அந்த உணர்ச்சி மோதலை தடுக்க முடியும் மன ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க முடியும் இது வந்து இந்த விஷயம் வந்து ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப பங்கு அளிக்கும் கான்ட்ரிபியூட் டு பர்சனல் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உதவும் இதெல்லாம் தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நம்மக்குள்ளார ஏற்படுகின்ற பதட்டத்தை பயத்தை போக்குறதுக்காக நம்மளே செஞ்சுக்கக்கூடிய சில செயல்கள் இதுதான் நம்ம தற்காப்பு நடத்தை அப்படின்னு சொல்றோம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் சொல்றோம் இன்னைக்கு பார்த்து இன்னைக்கு சில தலைப்புகளை பார்த்துருக்கோம் இந்த தலைப்புகளை பாருங்க இதுல எப்படி கொஸ்டின் வருன்றது அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோல பார்க்கலாம் இனி மேலும் அடுத்த வீடியோல நம்ம மேலும் அடுத்த எட்டிங்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பார்த்தோம் ஒரு பதினாலு எட்டிங் எழுதி வச்சிருந்தோம் அந்த பதினாலு எட்டிங்ல ஒவ்வொரு எட்டிங்கா பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் மீதி இருக்கிற எட்டிங் அடுத்த வீடியோல நம்ம படிக்கலாம் இப்படி படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் வரும்போது அந்த கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ விஷ் ஆல் த